episode 34. 34. Episode 34. In this episode, we take a pile of pine and convert it into the interior finish. Dans cet épisode, on va prendre un paquet, un gros paquet, mm. oh, on a 50. 60, 60 paquets. 60 paquets de landry qu'on va verner. Hein? Verner. C'était un peu long, mais c'est un bon choix. Pourquoi qu'on fait, pourquoi on prend ça? Ben, dans l'épisode, on vous en parle. C'était, c'est ça. So in this episode, we're going to explain some of our choices in interior finishes and different things. Uh, most of the action in this episode is varnishing uh, and setting up the the pine. We ended up with three, or sorry, 285 planks. On a beaucoup de planches. 285 planches. <laughs> so watch. If you like what you see, you can always subscribe and hit that notification bell. Vous aimez ce qu'on fait? Ben, prenez deux minutes pour subscribe. No. Vous abonnez. C'est ça. Café, <rire> et euh, donnez vos, vos, vos commentaires. On a des questions. Si vous avez le temps, répondez. Merci. Yeah. So if you have if you have questions, by all means, leave them in the comments. And at the end of the episode, Sylvie has a question for you. Oh yeah. Today's job: taking this pile of pine wainscoting and varnishing it on both sides. La job aujourd'hui, prendre cette pile de lambris en pain et le vernir sur les deux côtés. Now I have half of these wainscoting panels done. On a maintenant la moitié de nos euh, de nos lambris qui sont vernis, la moitié du dos naturellement. On n'a pas eu le temps de faire encore l'autre côté, mais one side. Just one and the back side only. And the reason we're taking a break to, from the time lapse to talk to you is when building a bus, we have a lot of decisions to make. Pourquoi qu'on prend le temps de vous jaser, là, c'est qu'on a le temps, hein, premièrement, mais on a, quand on construit un autobus, il y a plein de décisions à prendre. One of those decisions is using pine wainscot. Ah, une de ces décisions-là, ça dit, on utilise tu ce pain-là ou d'autres choses, hein? On ne sait pas. Quel yeah. matériel qu'on va utiliser? Now, we've chosen this for a couple of reasons. First of all, we like the look. On a choisi ce lambris-là pour la première et la vraie raison, la seule, c'est on aime ça, ce que ça donne comme clarté puis comme euh, look, comme euh, ambiance. Oh, ambiance, nice word. Uh, the other reason we've chosen this, it's easy to install, it conforms to the, uh, the irregularities of the walls, and it's lightweight. Ah, wow, c'est vrai ça. Si euh, quand on choisit des matériaux, il faut choisir, on a choisi celui-là parce que c'est léger. Ça se conforme aux formes un peu de l'autobus, de, des murs. Les murs sont pas tout à fait tout le temps droit, droit, droit dans l'autobus, fait que ce pain-là, ce lambris-là, nous permet de faire une bonne, une bonne couverture. Now we varnish it on both sides. And the reason we're varnishing it before putting it up is just to have that both sides. Ben oui. Pourquoi donc on fait les deux côtés? Parce que c'est très important de couvrir les deux côtés. On le vernit avant, ben, pour avoir la chance de mettre du, euh, du vernis sur les deux côtés, naturellement. Et si, the... on, si on le vernit pas, qu'est-ce qui va arriver? Ça fait la banane. Le so, bois va vraiment euh, pas aimer ça. 
L'humidité, so, tout le, le, le travail, là, ça va pas faire un bon travail. So if we don't varnish both sides, we end up with wood that has the possibility of warping. So in French, we said faire la banane, which is doing the banana. Uh, ça <laughs> translated. Faire, ça fait la banane, ouais. Right. So by having it sealed on the back side, it's going to allow us to put it up to not have to worry about slight variations in humidity because we tend to go everywhere. C'est ça, on n'a pas besoin de se soucier le fait d'avoir verni les deux côtés, ça nous permet de un on va un peu partout avec l'autobus, on sait très bien qu'il va avoir de l'humidité, de la chaleur et tout, mais en ayant verni les deux côtés, ben ça nous ça nous a, ça donne une petite assurance que tout va bien aller. <laughs> also when we install the wainscoting, we put it up with blind nails, but also we use a bit of construction to pieces. Quand on va les, euh, on va les fixer au mur, ces lambris-là, ou au plafond, on va pas juste prendre un, des clous, on va mettre de la colle de construction. Fait que ça va vraiment faire euh, partie intégrante de la structure. And the construction adhesive adheres better to a varnished surface than it does to a plain surface. La, la surface euh, du bois va mieux coller s'il euh, y a du vernis que s'il y en a pas. Avec la colle. Avec le... La colle. C'est ça, la colle. Now you're seeing me go off screen with these boards and you're probably wondering where is he putting them? Vous vous demandez euh, qu'est-ce qu'il fait lui là? Il s'en va où avec ses planches? Il les met pas toutes dans ses poches, il faut qu'il sèche. Hein? Fait qu'il a fait un beau rack... Euh... Notre super camion bleu, hein, encore avec le racking, euh, le beau petit racking qu'on a utilisé pour faire un, 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 un étagère, échafaud, un échafaud. Ouais. Ben, on l'utilise pour mettre nos planches dessus. So our good old body style Ford F250 is serving once again that rack that we you saw us use when we were installing the windows as scaffolding, and actually when we were painting the truck as well, or painting the bus is now serving as a drying rack for these. Now, this is a water-based varnish that we're using. C'est un vernis à base d'eau. So it dries very quickly. And over time, unlike a, a uh, oil-based or a shellac, it's not going to go yellow. Et puis en plus de ça, c'est le base qui va pas devenir jaune avec le temps. Le, ce vernis-là va garder euh, son petit côté satiné euh, pour longtemps. In our daughter's house, that we're squatting her garage, used to be our home. And 20 years ago, when we first bought that house, before she bought it from us, we had put up wine, pine wainscoting like this. So it's a running theme for us. Yeah. <laughs> <laughs> Ça pas la première fois qu'on installe ça. Quand on a acheté la maison en 2001, euh, la maison qu'on a ici, là, au côté de, du garage qu'on utilise, euh, qui est maintenant rendu la maison de notre fille, on a verni euh, toutes les des petits lambris comme ça, euh, puis on a couvert la maison, euh, les plafonds avec ça. So the, ça fait 21 house, ans. Uh, in the house, it's just the ceilings that are done with this. So not uh, not as much, but we have experience with the material and with the varnish as well, and it's held up well in the house for over 20 years, so we can't see it not holding up in the bus. Now, we keep the bus at a regular temperature year round, because we live in the bus. We don't let it get super cold in the, <coughs> excuse me, in the winter. C'est ça, on va utiliser, vu qu'on utilise l'autobus, pour notre maison, elle va toujours avoir une bonne température. Euh, ni trop chaud, ni trop froid. Euh, on va s'arranger toujours de conserver la bonne température. Fait que nos petits lambris n'ont pas de problème avec ça. So, if you're using pine wainscoting like this, but you don't intend to use your bus year-round, that's when you might have a problem with it. Because it doesn't like extremes of temperatures or extremes of humidity. Des petits lambris comme ça, le bois, de toute façon, peu importe, là, si c'est beaucoup de bois, beaucoup d'humidité ou beaucoup de température, le bois, il n'aime pas vraiment ça. C'est un, like so. un peu vivant, un bois. Hein? 
Wood, even though it's cut and dried, is still a living object. Now, wood grows when you leave it like this. If you were to take a, a piece of wood, one foot by one foot by one inch thick, and put it out to dry in the sun so it gets really, really dry, and you measure it, you'll see that lengthwise it hasn't changed at all. But widthwise, it will have shrunk. Donc si vous prenez un morceau de bois. C'est ça, oui, explique ça en français. Oh, c'est ça. Si vous prenez un morceau de bois qui est un pied par un pied par un pouce de terre, et vous le mettez à l'extérieur, vous le faites sécher. Donc, quand vous le coupez, il est, il est vert, c'est du bois frais. Frais, pas frais. Euh, vous allez voir qu'une fois qu'il est sèche, la longueur, pour tout fin pratique, n'a pas changé. Mais la largeur et l'épaisseur a changé. Donc, un bois, une fois qu'il est installé dans l'autobus ou dans votre maison ou n'importe où, une fois qu'on l'a séché, si on redonne l'humidité, il va prendre cette largeur-là. Donc, il faut faire attention si on n'utilise pas notre, euh, notre habitation à l'année longue, puis on a de, du bois à l'intérieur, de au moins faire marcher un déshumidificateur. So, let me finish the, the English portion of it. So if you're putting wood like this in, in your home, in your bus, in your van, whatever, you want to make sure that it stays at relatively the same humidity level. So if you're not heating your mobile home on wheels year-round, you'll want to still control the humidity somewhat so your boards don't end up either cracking from being too dry or warping and actually forcing it forcing themselves off the walls and getting too damp. Ça, c'est pour toutes les sortes de bois, là. Oui, oui. And that's not just pine wainscoting, it's any type of wood. Parce que le bois, c'est vivant. <laughs> wood is a living thing. Now... Pas vivant, vivant, mais ça bouge. Ça peut bouger si on le aille médité. We're going to be using this pine wainscoting in the living room area, in the bedroom, but the ceiling throughout the bus. On va mettre ça où? <laughs> On uh, va mettre ça partout. Hein? Dans le, 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 le plafond. plafond, lui, il va être recouvert au complet de, de ce petit lambris-là. Ça, c'est sûr et certain. Mais les murs de la chambre et le salon vont être avec ça. Mais les murs de la chambre de bain, ça va être un autre produit qu'on va mettre. If you're asking, what else are we going to be using in terms of materials? Well, on the floors, we'll be using 100% vinyl. Dans le, pour le plafond, pour le plancher, on va utiliser, et vous demandez qu'est-ce qu'on va utiliser, ben c'est du vinyl proof. proof. Euh, la raison qu'on utilise ça, on l'a déjà utilisé un... Oh, sorry, I'm the English portion. Uh, the reason we're using that is previously we have used a laminated wood and looked great, beautiful, but it's not as resistant to humidity and life in general as a vinyl flooring. Two reasons why we use the vinyl, the vinyl, for the plancher, is that he will not take the humidity puis et puis c'est léger. On, dans la première euh, autobus qu'on avait faite, on avait pris euh, du bois. plancher de bois, mais stratifié. Oui, c'est ça. Oh, et, oh, oh, stratifié. Et après ça, <rire> euh, il y a eu un peu d'humidité, les, les planches ont gonflé un peu. Puis on s'est dit, la prochaine fois, ça va sûrement pas être ça, parce que c'est pas safe. Non. Puis en plus, c'est plus pesant, c'est lourd. Ça, c'est une des choses à vérifier quand on construit un autobus. Les matériaux qu'on utilise, combien de poids qu'on va rajouter. La céramique, c'est beau, mais c'est, ça met du poids. One of the things we have, we're conscious of, and you should be conscious of as well, when you're building a bus, is weight. And we're, we're purposely choosing very lightweight materials, because every pound we add to the bus is more fuel we'll be using going down the road. 
Mais oui, à chaque fois qu'on on met du poids de plus, c'est plus de consommation d'essence quand on va être sur la route. Ça, c'est sûr. That being said, the bus can take as, almost as much weight as we can throw at it. Comment? Cela dit, l'autobus peut prendre le poids qu'on veut lui donner. Ah oui. But the, ah. light, the lighter it is, and the lighter the materials at the top, so we want the weight near the bottom, and the, the least weight near the top, the better handling and safer the bus will be as well. Plus ça va être safe, c'est sûr. Plus de... de... Le plus que le poids est bas dans le véhicule, le meilleur la tenue de route et le plus sécuritaire est l'autobus. Oups, celui-là, on est à l'envers. We have one that's backwards. Oh no! Not a big deal. When we do the other side, we'll, we'll flip it over. One, two. So stuff. one side is rough cut and the other side is nice smooth finish. And the Verithane has sort of a pinkish look to it, but it's Verithane professional clear finish satin water based. À date, on a c'est du euh, ouais, c'est ça, c'est du var, du Verithane professionnel clear finish finish satin satin à avec à base d'eau. On a presque un gallon de passé euh, pour une surface. Le dos euh, des, euh, des planches boit beaucoup plus que la surface qui a été sablée. Ça, c'est l'autre côté. Euh. The back side of the, the planks drinks a lot more, a lot more than the front side of the planks. We can tell you that much. Now, speaking of weight, one other thing we have to look at is the balance. Oui, une autre chose qu'il faut vérifier, c'est qu'est-ce qu'on met où dans l'autobus par rapport à balancer les, les, les choses qui sont plus lourdes. Si l'autobus s'en va sur le côté parce qu'on a mis tout sur le même bord, ça va pas être le fun à conduire. So if your bus is listening to one side because you put all the heavy stuff on one side, that's not a, that's not a good thing. And your handling, again your safety, will be affected because of it. So when you are putting your bus together, keep in mind that you have to be careful of the left to right proportioning of the weight as well. So we have to be careful of the weight up and down, but also careful of the weight left to right. Faut faire attention au poids qu'on met de haut en bas, de, de gauche à droite, mais aussi en hauteur. Si on right. met trop d'affaires pesant en haut, euh, ça va pas être mieux euh, pour eux. Faut balancer. C'est pas très compliqué. Viser un, un équilibre. Now, for kitchen cabinets, if you uh, look at the video of our current LaCroix Cruiser, the GMC, you'll notice the cabinets are straight from Ikea. Si on parle au cabinet, euh, on parle d'armoire de cuisine. Euh, vous allez pouvoir voir euh, dans l'épisode euh, du GMC, vous allez voir qu'on a choisi des cabinets Ikea. Il va adapter euh, aux courbes du GMC aussi. Là. I had to adapt them slightly to the curves of the GMC, but nonetheless, they're straight from IKEA. And there's a reason, or a couple of reasons actually, we chose IKEA cabinets. First of all, the hardware. Il y a une couple de raisons pourquoi qu'on a choisi. On a choisi les cabinets IKEA. Premièrement, les, les composantes, le hardware, les so, coulisses, les, la structure de ces armoires là. So the, the hinges, the drawer slides, etc. They're solid, they work, and they're reliable. Even in the earth, rolling earthquake that is a bus. Pardon? Je dis, dans le... C'est fiable, c'est ça fonctionne. Même dans le, le tremble, tremblement de terre... Tremble, on va recommencer. Tremblement de terre qui est un autobus. Si on parle d'armoire de, de cuisine, c'est sûr qu'on veut que ça soit solide. Euh, quand on va sur la route, veut, veut pas, les routes, même au Québec ou aux États-Unis ou peu importe, sont pas toujours, toujours euh, smooth. Non. Pas toujours très euh, égales. Et qu'on ouais. a besoin de quelque chose de solide. Puis à date, pour nous autres, les, la cuisine Ikea, ça nous a prouvé que ça l'a fait le test. The other thing about the IKEA kitchen is its versatility. They have great designs, they're easy to adapt, 
and they're easy to adapt into the bus. C'est facile à adapter pour les autobus. C'est une bonne qualité de de construction. C'est pas juste de la rip pressée là. C'est vraiment de la mélamine, une bonne épaisseur. Et le prix, rapport qualité-prix, Ikea, c'est vraiment une bonne, un bon choix. So the price factor and quality versus price is very good at Ikea as well. Now, some of you don't know this, but the garage that we're in used to be a cabinet shop. It used to be our cabinet shop because we used to make cabinets professionally. Vous pouvez peut-être pas croire, mais là, ça paraît plus vraiment, mais. Au début, ce garage-là, quand on a acheté la maison, ben, c'était pour faire des cabinets, justement, de cuisine. Fait que, ben, il sait de quoi qu'il parle parce qu'il en a fait des cabinets. So, we had a cabinet shop here and we made kitchen cabinets. Very high-end kitchen cabinets. De bonne qualité de cabinet. And at the time, I wouldn't have thought of using an IKEA cabinet because I was making my own cabinets. I was much better than IKEA. À ce temps-là, il pensait, lui, qu'il faisait des bons cabinets. Non, non, il en faisait des bons, mais après avoir vu la qualité d'IKEA, ça ne vaut pas la peine de faire l'effort de faire euh, les cabinets. So, even if you have the tools, the expertise, and the time to make your own cabinets, I still feel it's a better option to go with the IKEA cabinets. The other aspect of the IKEA cabinet is that they're modular. Out in two years, in five years, or in 20 years, you can because there's standard sizes everywhere. C'est ça. Si un jour vous êtes tanné de des portes parce que vous les aimez plus, ben vous avez juste à changer les portes. Vous avez pas besoin de changer les cabinets. C'est des portes standards qui se fait partout. Puis Ikea en font de toutes les couleurs. Que, si des fois vous dites, ah, oh, j'aime plus ça, ça fait longtemps, je veux du changement. Ben, Ce serait facile à adapter des nouvelles portes. So we'll leave you with that bit of information for now. We'll get back to varnishing our planks because we still have another 10 or 15 packages to go. <laughs> ah, il nous reste encore une dizaine de paquets. On va finir là la conversation, ça a l'air. What? Oh, uh, we're going to give you more information like this a lot as we go along. But this week's episode, uh, had we not done that, all you would have seen us do is varnish these planks. J'espère que dans cet épisode-là, vous allez juste voir qu'on a verni. <laughs> non, mais si on si, si on n'a pas le temps, si on, mais... si on a ouais. pas pris le, le temps de vous jaser, la seule affaire que vous avez vue cette semaine, c'est que nous autres en train de donner oh, des planches. On va peut-être avoir le temps de, on va peut-être avoir le temps d'installer un peu de planches. Oh, we might we might have time to install a couple of them, but. That being said, this week we did a few little extracurricular activities. Uh, one of them was fixing the drive shaft and the gas tank on the truck. On a eu quelques petites aventures cette semaine de extra que de l'autobus. On a fixé sur notre magnifique uh, Ford <laughs> la, la tank à gaz qui avait une petite uh, fuite à l'intérieur. Et l'arbre de transmission qu'on a fait. Et le différentiel que. L'arbre de transmission. L'arbre de transmission. Other way. Le, Autrement, non. Le drive shaft. Le drive shaft, ouais. euh, En français. <laughs> In French, it's arbre de transmission, which, oddly enough, translated is transmission tree. S'il y en a qui pensent que ça se, ça se balance pas, parce qu'il y avait un petit, euh, un petit euh, shake. <laughs> un petit shakeage. Les had vibrations. A, it had a bit of a vibration, so we took care of that. Uh, the other thing is, actually, when changing that, uh, or jacking it up to take the drive shaft out, some idiot jacked it up by the fuel tank. The idiot, right here. On n'en parlera pas en français. <laughs> ben ouais, non, non. <laughs> Il y a un idiot dans la famille. Non, c'est pas vrai. <rire> Donc, en, euh, en soulevant le camion, j'ai manqué ma shot. Puis au lieu de soulever par le frem, j'ai soulevé par le réservoir d'essence. Il faut remarquer que c'est pas moi qui en parle. Non, c'est moi. C'est mon affaire. C'est ça. Une erreur. 
Une erreur. Et ceux qui font rien, il n'y a jamais de possibilité de faire d'erreur. Now Alors, that, that's worth translating. Sylvie said, those who don't do anything never make any errors. Puis vous pensiez qu'il était parfait, ben là vous venez de vous apercevoir qu'il fait des erreurs lui aussi. Ah! Non, non, ça n'existe pas la perfection, mais il est proche. Il est proche. Très proche. Très proche. Elle a dit qu'elle était parfaite. Et aussi, nous avons vivre dans une maison. Pas cette maison ici, mais nous avons eu un maison de brick and mortar home in Granby, Quebec. Oui, c'est ça. En plus, on est en train d'effectuer euh, le déménagement, euh, libérer notre maison. Euh, libérer. C'est un grand mot, là, mais on est en train d'enlever toutes nos choses personnelles de la maison pour que notre fils puisse la prendre euh, parce qu'il en a besoin euh, pour les prochains mois. So we had already sold our home, but we hadn't, hadn't really moved out yet. Uh, we'd visit The two of us have moved out, but we had a lot of stops still sitting there because the closing date is just next summer. C'est ça. On a la maison jusqu'au mois de mai euh, le prochain, fait qu'on se pressait pas d'enlever les choses, mais là on a besoin pour d'autres choses, fait qu'on a fait un bon ménage, on n'a pas fini, mais ça s'en vient. So we spent a lot of time cleaning stuff out. We had a truck full, literally. The pickup truck bed was full of clothing we weren't using anymore. Uh, those of you that is, have known us for a while might have seen a bit of a transformation with the two of us. On a vécu de la transformation. Oh, I... Yvan a perdu uh, quelques kilos. Et moi aussi, d'ailleurs. Oh, I... Between the two of us, close to 200 pounds gone. Uh, in terms of uh, size, this shirt used to be very, very tight on me. Now, It's loose. Passer des pantalons 38 au 30. Yeah, I went from being tight in size 38 pants to loose in 30. And all this, not because we went on a diet, we just changed the way we eat. Si on n'est pas dans une diète, on ne suit pas une diète, on, fait, on a juste changé notre méthode de manger, notre façon de faire les choses. So, we're eating what's low carb, high fat, or what some people call keto, uh, and it's served us well. Not for everyone, but for us, it's worked. So, back to the house, we had to empty the closets, the dressers, all of that, which we did, and did a good cleanup, so our son, Our eldest son can move in while he's renovating his house. So, on a cleaned the house, and we'll have our son, the plus vieux, who will use our house for the time that he is going to renovate his new house. Because he sold it and he had to leave for the 1st of December. So, instead of taking an apartment, we said that our house is free, so come and join us. So, our son and his family, his 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 son and his family, bought a new to, new house to them and uh, needs a bit of work to make it what they want out of it. So instead of renting an apartment for the next six months while they're renovating their, their new to them house, oh, we said, why not just take our house? We're not using it. We're living in a bus. On là, c'est ça, on vit dans l'autobus, ça qu'on n'a pas besoin vraiment de, de la maison, ça que si vous voulez l'utiliser, libre à vous. That means we had to clean it out a little sooner than anticipated. On a dû quitter, pas quitter, mais cleaner, enlever nos choses un peu plus vite qu'on pensait, mais un petit pincement au cœur. Mais dans l'autobus, il n'y a rien qui rentre de plus que qu'est-ce qu'il y a déjà. Fait que... <laughs> so if you're thinking of going full time, you'd be amazed how much stuff you accumulate in a home. Ouais. Myself, I don't have much sentimental attachment to things, but it's still, you know, sometimes it, uh, you see, see something that you haven't seen in a long time, a memory from a family member, and it's a little, it pulls a little tear out. En français? Des fois, en faisant ça, ben, 
suis pas une personne qui est attachée au bien matériel. Mais des fois, on, on retrouve en faisant le ménage euh, quelque chose de nos parents qui sont décédés, d'un ami, etc. Donc, ça fait un petit pincement au cœur. C'est comme ça, la vie. So, that being said, on va vous montrer euh, la pile. Hein? On va juste vous montrer où qu'on en est. Ouh, ouh, tout ça, c'est verni. So, all this is varnished. So far on one side. Sur un côté seulement, c'est oui. verni. Seulement un côté. Ouais. Woohoo! Woohoo! <laughs> And we still have one, two, ten packages to go. Il nous reste dix paquets à faire. So, follow along, we'll go back to a time lapse. Yeah! Thanks a lot. What are we doing here? Eh, qu'est-ce qu'on fait là? Well, we're using an abrasive nylon pad to knock down the high spots on the wood. Moi, je vais vous le dire en français, là, on utilise un scotch brise pour enlever tout ce qui peut, euh, qui peut être... Euh, c'est de rendre lisse la surface dans les fêtes avec le... So, we've varnished this one side already. Actually, we've varnished both sides now. But the finish side, we want to do it a second time. C'est ça, la, la deuxième. Euh, présentement, les planches sont vernies de chaque côté, mais ce qu'on veut faire, c'est revernir la surface, celui qu'on va utiliser, qui va être en surface. So the surface that's going to show, we want to do a second coat. But before doing the second coat, we smoothen out the surface. C'est ça. Avant de donner la deuxième couche, ben, on doit faire un petit, euh, un petit sablage ou un petit euh, égalisage. Avec le Scott Bright, ça fonctionne très bien. What this does is, when we first put the, uh, the coating on, or the, the varnish, the varnish is water-based, and it raises the grain on the wood. Quand on met le vernis à l'eau, euh, ce que ça fait, c'est que ça fait pousser les petits grains euh, pour pousser. Ça fait lever les grains. Ça fait lever les grains. Fait que là, ce qu'on fait avec le Scott Bright, c'est juste rendre la surface vraiment smooth. Prête à avoir la prochaine couche. This will make the next coat a lot easier to go on and give us in the, the final or in the end of it a nice smooth surface that's easy to clean, easy to maintain, and smooth to the touch. Ça va être le fait de laisser les deux couches, mais ça va les rendre vraiment les planches vraiment smooth, belles, easy, facile à laver, facile. À... Ça va être super beau. Hein? C'est ça qui fait que la surface va être 
Bonne. Bien préserver notre bois. Now you'll notice some of these planks don't exactly look too good. Ouais, il y a des petits bouts qui sont vraiment pas beaux, hein? These are B-grade, and we purposely bought B-grade to get a little more texture. On, vous voyez qu'il y a plusieurs nœuds, plusieurs, mais c'est le grade B. C'est-à-dire qu'on voulait avoir pas juste du bois, mais avoir un peu de, de dessin dedans. Bien, on a, on est vraiment choyé. <laughs> so, we, we got the texture and the look that we want, but there's a bit of waste that goes with it. But we've already calculated that in. For those of you that have been following and counting, we have 285 of these planks. And each plank gives exactly two square feet. Wow! Fait qu'on a 280, comment? 285. 285 planches, puis chaque planche nous donne deux pieds carrés. Exactement deux pieds carrés. On va aller par So, we've calculated in about 15% waste. C'est calculé à l'intérieur qu'on va perdre 15% de bois parce qu'il faut euh, quand on va voir que les bouts sont pas bons ou des bouts on va les couper puis on va enlever le, le matériel qu'on veut pas garder. So what doesn't look good, we'll be cutting it out. Obviously, we don't use full links everywhere, so it doesn't matter if we lose a, a little bit here and there. Where the knots are solid, like here, or along this whole Marley. plank, not a problem, we'll be using it. When the Les... knots are loose, we'll be cutting around those loose knots. Si les nœuds sont euh, solides comme ici, là, y a pas, on voit qu'ils ne sont pas loose, qu'ils qu vont rester là, ben ceux-là, on va les garder, mais quand le nœud est comme loose, comme ici... Like this one? This one is... Yeah. Uh, this one is... Uh. Celui-là aussi va être sûrement à couper en petites sections, mais on va prendre les bonnes sections, puis euh, ce qui n'est so pas be, bon, ben, ça va aller au feu. We'll be using the sections we uh, can get out of them. The other ones that don't, we'll heat the shop. Eh oui, on va pouvoir euh, l'utiliser pour chauffer le bois, le poêle. Because right now, we're the 11th of November, And it's 22 degrees Celsius outside. On est le 11 novembre, puis il fait 22 degrés à l'extérieur. Pour le Québec, là, c'est comme pas croyable. That's exceptional. 22 degrees Celsius, by the way, is about 74 Fahrenheit. Pour le Québec, c'est chaud à certains ici de l'année. This time last week, we had snow. Yeah, à ce temps ici, euh, l'année passée... Euh, la, non, mais la semaine passée. La semaine même. passée, oui, c'est ça, oui, on avait de la neige. On était très triste. So, we're in a time of year where weather changes hourly. À ce temps ici de l'année, euh, la température change assez rapidement, oh, radicalement. Ouais. Thankfully... We, uh, our daughter is providing us with a really nice shop to work in. So we don't have anything to complain about. Oh, on n'est pas, pas chanceux. On est très chanceux. Oh, ouais. De pouvoir utiliser euh, le garage de notre fille. Parce là, on pourrait peut-être se plaindre avec de la place pour la température. If we were having to do this outside, we would have reason to complain. A lot of them. But... We have no reason to complain. We're very lucky to be working indoors. Oui, on est très, très heureux de, la, de travailler à l'intérieur. <laughs> oh, I just lost everyone on the floor. Okay, you're back. Okay. So we'll go back to the time lapse and uh, you'll see us sanding these down. Eh oui, on retourne au time-lapse. On lâche pas. See you soon.
c'est la fin, la fin de notre épisode 34. The end of episode 34. Oh yes. So, not the most uh, action-packed episode. C'est pas un épisode très très occupé. Ben on a été très occupé, mais vous avez peut-être pas vu beaucoup de choses. Yeah. We were very occupied, but not much to show on camera, and that's why we talked about some of our choices. Now, we have these ready to install on the bus, and that's going to be the next episode. On a le lambris est prêt. Et vernis, c'est prêt, ça va être dans la prochaine épisode. So, as always, thank you very much for watching. <coughs> c'est le COVID. Oh, no, not at all. <laughs> uh, dry throat. So, as always, thank you very much for watching. Remember, you can always leave us a comment, ask us a question, subscribe, and even hit that notification bell. Merci de nous regarder. Si vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les laisser. Euh, des, la petite cloche, on, on sonne la cloche. On ben sonne oui. la cloche. Pour s'abonner. Et j'ai une question. Comment ça se fait qu'un écharpe, une petite écharpe, <laughs> petite, petite, fait aussi mal? So he has a question. Why does the very smallest, smallest of wood slivers hurt so much? <laughs> ça touche mon cœur. <laughs> Goes right to the heart. So, uh, once again, thanks a lot. We'll see you next episode. À la prochaine épisode.